Good day, classmates, especially to our subject instructor, Mr. Jumari A. Orliosa. My topic is all about muscles, and I will tackle the different importance of muscles in the seawater muscle and freshwater muscles. Biology of muscles. Muscles is the common name used for members of several families of clams or by Valia mollusca from saltwater and freshwater habitats. These groups have in common shell whose outline is elongated and asymmetrical compared with other edible clams which are often more or less rounded or oval. Ang freshwater mussels or ang mussel, they have kanang shape na siya elongate, pataas, and asymmetrical. While ang clams, they are kasagaran kay round og oval. They have two shell connected by a hinge like ligaments around the world. Around the world, mussels live in a variety of freshwater habitats but are most prevalent in stream and rivers. They vary in their adult sizes from those as small as a thumbnail to others as big as a pie plate. So, ang, mas ang isa ka mussels na anay duha ka shells. Ang tawag sa kanang shell nga ni attach sa isa ka muscles gitawag di siya og hinge like ligament or money siya gitawag og kanang beak. Ang kanang the size of muscles depende sa anay press kadagkon sa thumbnail gagmay mus ang uban kay kanang or pie plate. The common name muscle is also used for many freshwater bivalves, including the freshwater pearl mussels. Freshwater they mussel species inhabit lakes, ponds, river creeks, canals, and they are classified in different subclass of bivalves despite some very superficial similarities in appearance. Ang kanang mussels na silay pagkapareha sa ilahang appearance sa gawas. Pero aduna sila ay klase-klase nga nga o lahi nga taxonomic classification. Characteristics of muscles Muscle of any numerous bivalve mollusk belong to the marine family Mytilidae and freshwater family Unidae. Ang fresh, ang marine water nga muscles gitawag ni siya o Mytilidae while ang freshwater muscles gitawag ni siya o Unidae. Worldwide in distribution, freshwater mussels include 1,000 known species inhabiting streams, lakes, and ponds over most of the world. Muscle, marine mussels are usually wedge shape or pear shape and range in size from about 5 to 15 centimeters, about 2 to 6 inches. They may be smooth or ribbed and often have a hairy covering. Ang outer, ang outer layer sa kanang mussels na ay Delay siya, delay siya haba, smooth siya, and often have a hairy covering. Napod siya ka ng gagmay-gagmay nga, ka ng balahibo. The shells of many species are dark blue or dark greenish brown on the outside. Ang shell kay ano, na ay line, line color sa gawas niya, na siya blue, na ay dark blue, na ay green, na ay brown, napod siya ay black. On the outside, they are often, in the inside, they are often fairly. Fairly sila, siya tungod sa iyahang unod. Next, the muscle shell contains several diagnostic characteristics which are helpful in separating the species. So, maunin siya ang muscle shells. Ang muscle shells, maunin kinanglanan sa mga accessories nga kanang ibitay-bitay, pwede siya himunog pintas. Pwede ni siya himuon o arius. Depende o kung saan paggamit sa mga sa, ma, sa mga dagko nga industry. The shiny layer seen from inside the shell is called the knocker or mother of pearl. The knocker may be white, purple, pink, or pale orange. At doon ay klaseng-klaseng colors sa mother of pearl. Kanang depende na ay puti, na ay green, na ay orange, na ay purple. Depende sa ayahang color. The outer layer is made of protein and serves to protect the shell. Shells come in a variety of shapes, including round, elongate, oval, or teardrop shape. 
So, ang muscles, kasagarang muscles, sumatouch ni siya sa mga solid or hard objects, such as kanang prasa ng mga kahoy, bato. So, mumutapot na sila sa bato through sa proteinous threads called basal thread or basal threads. Ang basal threads, maunin siya ang silk fibers that are made from protein and are use, used by muscles to attach rocks or substrates. Maunay mo gamit para mutapod sila sa bato o sa mga kahoy. Mostly ang uban nagpuyo, mostly ang uban nagpuyo ang muscles sa mga lapok-lapok nga lugar o sa kakahoyan. Next is the taxonomic classification. Kingdom Animalia Phylomollusca class by Valvia subclass Theromorphia or marine mussels. Paleoheterodonta, freshwater mussels, and heterodonta, zebra mussels. Order, Mytheloida, family, Mytheloidae, subfamily, sub Mytheloinae, genus, Mytheloos, species, Mytheloos, idolis. They have three K of mussels. These include two velvet shell to contain soft bodies. Na siya'y duha ka shell, niya adunay unod nga humok sa nga humok nga unod sa sod. A muscular foot of fencin extended from between the two velvet. I-open anang duha ka velvet na diha manakuto makitaan ang muscular foot mo na gamitun sa muscles para mo kamang o mo lakaw to protect food. It, next is it aids the muscles in locomotion. Kanang ang shell mo po gamit nila or ang muscular foot mo na gamit nila for locomotion, burrowing and positioning in the river bottom. Mao ni kanang mulublob sa sa mga madi or sa river bottom. General anatomy, the muscles external shell is composed of two hinge halves or valves. Ang ang muscle, ang shell na ay siya, ang muscle they have two shell. Ang isa ka half o isa. Mo na gitawag o two hinge halves or valves. The valves are joined together on the outside by ligaments. Are closed when necessary by strong internal muscles. So, maunis ma siya ang valves. Maunis siya ang duha ka, duha ka shells. Maunis ang valves nga nag-join together sa gawas by ligaments. Maunis siya gitawag o big. And are clothed necessary by strong internal muscles. Meaning, musira ni siya paagi sa kusog sa ka, musira siya pinaagi sa kusog sa unod sa muscle. O kay, o bangusog ang kanang kaunuran sa muscles, mo close po ang iyang shell. Muscle shells carry out a variety of functions, including support for soft tissues, protection from predators, and protection against desiccations. Ang shell na sila ilang laing gibuhaton like na imo support sa ilang soft tissues, protection from predators para dili sila makaon, and protection against desiccation which mean protection sa ilang pagalaglag kung mutapot sila sa mga bato-bato or kakahoyan. Next is the distribution. Marine mussels are abundant in the low and mid intertidal zone in temperature seas globally. Other species of marine mussels live in tropical intertidal areas, but not in the same huge numbers as in temperate zone. So, ang mussels sa dagat, ang kasagarang mussels na sa dagat magpuyo niya. Daghan ang, daghan ang species sa mussels kung sa low o mid intertidal sila nagpuyo. Ang uban klase sa, ta, sa tahong or mussels sa dagat nagpuyo sa tropical nga lugar or kanang na siya'y pagkainit-init ng lugar, pero dili sila parehas kadaghanong nga nagpuyo sa temperate zone. So, kanang nagpuyo ang tropical inter intertidal areas, gamay na sila nga nagpuyo para sa temperature zones. Certain species of marine mussels prefer salt marshes or quiet bays, while others thrive in pounding surf, completely covering wave wash rocks. Some species have colonized abyssal deep near hydrothermal vents. Ang ubang species sa marine mussels mas moangay sila og kanang 
magpuyo sila sa igura nga kapara, kaparat nga dagat o kanang o kanang hilom nga baybay mas 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 makareproduce sila o kanang hilom ang ilahang hilom ang ilahang kanang ilang habitats samtang uban ganahan magpundak mag magpuyo anang kusog nga baud and o kanang pras anang kadag o baud Some species have colonized abyssal deep near hydrothermal vents. Ang uban, muangay sila anang hydrother hydrothermal vents. Ang hydrothermal vents, moon ang seafloor sa sa ocean, kanang mas init, mas muangay o init. Heated water discharge muscle. Ang ubang muscle, muangay sa hydrothermal vents kay Mostly ang maso dili sila dili sila don dili sila mo rely sa sunlight og photosynthesis. Ang il, instead bacteria and anchoria is a used process. So ang uban mo angay sa hydrothermal vents kay dili sila ka uyon sa sunlight and the photosynthesis. Fresh what fresh water mussels inhabit permanent lakes, river canals and streams throughout the world. Except in the polar region, they require a constant source of cool, clean water. They pre prefer water with a substantial mineral content using calcium carbonate to build their shells. So, ang ubang tahong nasa tab ang atubig nagpuyo sa sapa, sa kanal o sa lanaw. So, nanginhanglan sila og bugna o limpyo nga tubig, labi na ang tubig nga daghag mineral o calcium carbonate para mas most strong ang ilang kabahang. Distribution of mussels along the intertidal beach had two types, vertically and horizontally. Naasya'y duha ka distribution sa beach. Ang vertically pahig, and horizontally. Pabarog o pahigda. The distribution of vertical related to the deep digging of the substrate. Shells that have large size usually dig substrate deeper. So, ang kanang shell Muscle shell o kanang dagko siya, dagko, dagkong, dagko nga shell, usually mudig siya o mas mulubong siya o kanang lamlam. This is for protection from predators. While ang distribution of horizontal associated with distribution, magdepende sila sa size sa shell. The shell that has a larger size usually found in the precipice flat of the intertidal area while the shells with small and medium size spread on the middle flat and edge flat. So, ang dagko mas ato siya sa intertidal area while ang gagmay naaras siya ng mga tunga-tunga sa patag o ngilit nga patag. Next is habitat. Muscles generally live half buried in gravel sand or mud on the bottoms of streams and lakes. Ang ubang muscles nagpuyo, katunga sa, naglubong siya, pero ang yang half, ang yang lawas, katunga aran naglubog sa, sa bus, ang uban na sa lapok, ilawom sa sapa o sa lanaw. Some species prefer to live in large rivers, while others are adapted to small creeks or to ponds or lakes with standing water. Nag, ang uban nagpuyo sa suba, nagpuyo sa gagmay nga sapa o sa mga lamaw or li, lanaw nga tubig. Muscles that live in moving water often have shells that have he, heavy or are sculptured on the outside. Weight and sculpturing help anchor muscles in river beads and prevent them from being washed away. So, ang uban muscles nagpuyo sa moving water like sapa and have shell ang ang kanang muscles nga nagpuyo sa sapa mo na kanang bugat iyang shells bugat sa ilang para dili siya maanod sa tubig so ag kanang shell nga naa sa muscle shell nga naa sa sapa bugat ilang shell kumpara sa kumpara sa o, kanang naa sila sa marine kay og ugaan ka sa fresh water inag-anod sa tubig madaman ang muscles so kinahanglan ang muscles sa fresh 
water, kinanglan siya bugat para dili siya maago sa tubig. Next, mussels that live in lakes or ponds tend to have thin and cultured shells. So, ang kanang nagpuyo sa mga alam or, or kanang lanaw nga tubig, nipis ang ilahang kabhang. Kumpara, kumpara anang, kanang, anang mga ocean o depende sa ilang habitats. Basta ang nagpuyo sa lamaw or limaw, nipis ang ilang kanang shells. Freshwater mussels live on river bottoms and most require clean flowing water to survive and reproduce. So, ang tahong nagpuyo sa taba nga tubig, nanginanglan o limpyo nga tubig, aron mabuhi sila o maka, makapreproduce para mudaghan, para mudaghan sila nga species. Next, there are types of mussels with scientific names. There are three types of mussels nga nang naadre sa Philippines, Pernaviridis, Mojolus Metcalfe, and Mojolus Filipinarium. Pernaviridis or green mussels or tahong. Mao ni siya, tahong na ni siya, daghan sa panggangan. It is locally known the only species of mussels farmed commercially in some areas in the Philippines. And Mojolus Metcalfe, brown mussels. Ay, By the way, gitawag siya Bernavridis or green mussels kay ang iyahang upper part sa shell na siya pagka green green. While ang modulus mitkalfe or brown mussels, it is suitable for farming because it is known to attach to ropes or bamboo but only a dense mat. Kuan siya, na ang brown mussels, mostly siya nagpuyo sa mga madi ka ng mga lapok-lapok. Mga lapok-lapok nga yuta ato sa ilaw. Modulus filipinarium or horse muscle. It, it, it lives on muddy and gravely mud flats. Lapokon na, ana sila magpuyo sa lap, lapokon nga kanang yuta. Ecology of muscles. Freshwater muscles are one such group of organisms of organisms. Muscles are considered to be ecosystem engineers due to their profound impacts on stream quality and function, impacting nutrient dynamics, primary production, and community composition of co-occurring aquatic species. So, ang tahong giisip nga enhinyero sa ecosystem tungod sa ilang laong nga epekto sa kalidad sa sapa. And muscle shells are filter feeders. That eats phytoplankton and detritus suspended in the water. This this shell is equipped with a pair of organs called inhalant siphon and exhalant siphon. Its function as a tool that helps to get inside the food from from the outside of the body and release it back. So, ang ang kabhang sa marshal mao ang kanang filter feeder para makakaon sila sa phytoplankton o detritus o gisuspenso nga gisuspenso sa tubig then ang kabhang ni ni mo ang kabhang mao na ang ang kabhang this shell is equipped with pair of organs called inhalant siphon and exhalant siphon ang 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 ex, inhalant siphon moves over the gills and lives through the exhalant siphon so kanang mo mukuan sila mo sana oi eh, mukaon sila pero ang paagi ato sila sa inhalant siphon mo agi sila sa gills niya og unsa tong naka og katungwa nila na angayan mo gikaon mao timo gawas sa excellent siphon ang siphon mao nay mo higop or kanang mo detect og food Ang paglihok aning ang function sa inhalant siphon o exhalant siphon kanang is makatabang sa pagkuha og sulod sa pagkaon gikan sa gawas mao to kana mukaon sila ja og og dili na nila maangayan ang og dili og kanang ang naapi nila og kaon 
Og naapin nila og sud sa baba nga di nila makaon adto mo agi sa excellency phone. Mao nang kanang makatabang pud mao nang ang excellency phone og ang excellency phone ang function nila makatabang sa pagkuha sa sulod sa pagkaon gikan sa gawas sa lawas og buhi an napod pagbalik. Muscle shells are shells group that that, at, that had active movement and migration when the tide occurs. It will migrate towards the beach when the high tide and heading out to the sea when low tide. So, ang kabahang sa muscle o sa kagrupo sa kabahang nga doon ay aktibo nga paglihok o paglalin kung may tabo ang sog. So, ang kabahang mulalin sila o kanang dag... Ang muscle, mulalin sila o kanang dagko-dagko ng asod. Sog, sog, or big waves. Mula, kanang, maglalin sila padong sa babayon kung taas ang sog o padulong sa dagat kung hunas. The, this movement is repeatedly called digging cycle. It takes approximately 3 seconds. Immersing movements reach a certain deep or the deep where the shells are comfortable. Mostly, ang, shells, ang muscle sky mo substrate about 10 to 15 centimeter deep. Ana sila kala, nga na kalagbon kung mo dig sila. Next. Ecological rule. Muscles play a key role in aquatic environments and considered to be ecosystem engineers because they modify aquatic habitat, making it more suitable for themselves and other organisms. Ang ang tahong na hinungdang papel sa kanang palibot sa tubig kay giisip nila nga kay giisip sila nga ecosystem engineer tungod kay gibag-o ni ang Pinoy Island sa tubig. Nga naghimo ni nga angay silang kaugalingon og giisip nga ecosystem engineer tungod kay ilang gibag-o ang kanang Pinoy Island nila sa tubig para mas Para mas muuyon sila, ana nga habitat mo po yung more reproduce. One of the valuable functions performed by muscle is capturing organic matter from the water column when they sip food. Processing it to build body and shell, excreting nutrients that are immediately available to plant life and then depositing the remaining organic material to the sediment, making it available for other invertebrates and fish to consume. So, Mo capture sila og organic matter ilam sa tubig kung mohigop sila para maka para makabuo og para makabuo sila og kanang strong 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 shells. Mugawa sila og nutrients that are available to plant dayon ibutang or ibilin ang organikong material sa ilam sa, sa dagat para available gyapon ni sila sa laing isda nga pwedeng mukaon. When muscles are present in large numbers, they may become underwater gardens that in turn attract fish to feed, including their host fish. Because muscles firmly anchor themselves to the lake or stream bed, they may actually stabilize the lake or stream bottom, This thus minimizing the scoring effects of floods and wave action. So, ani, kanang, tungod sa kadaghan sa muscles, kanang, they become more underwater gardens. Kadag, sa kadaghan sa muscles, nagtapok, mura na sila og tanawong gardens, kay gra, daghan na sila nga gatapok-tapok. So, ingon, maminusan ang epekto sa pag, so, sa ingon, maminusan ang epekto sa pagbunal sa mga baha o pagrihok sa baud. Muscles are also an important food source for several different kinds of terrestrial and aquatic animals, including muskrats and raccoons, as well as several species of fish. So, ang mga muscles po important nga food food source sa ubang kanang uban nga terrestrial animals para sa mga muskrats. Raccoons and and several species of fish nga mukha on sa muscles. Next, feeding habits of muscles. 
Both marine and freshwater mussels are filter feeders. They, fe they feed on plankton and other microscopic sea creatures which are free-floating in seawater. A, ma a mussel draws water in through its incurrent siphon. Freshwater mussels are nature's great living water purifiers. They feed by using an inhalant aperture, sometimes called a siphon, to filter small organic particles such as bacteria, algae, and detritus out of the water column and into their gill chambers. So, um, nagkaon sila sa plankton o guban pang microscopy nga naglutaw sa dagat. Ang muscles, mukaon o ganang mga plankton o guban pa nga microscopic nga naglutaw sa dagat. Ang mga tahong us, ang mga tahong or muscles po sa tabang at tubig nagkaon sila pinagi sa paggamit sa kainilent aperture or sa gitawag nga siphon. Aron aron pagsag Aron pagsa sa gagmay nga mga organikong particles sama sa bacteria, lumot o detritus pagawa sa kolom sa tubig o sa ilang mga sulod. Next. Muscles are efficient suspension feeders. They feed by actively filtering particles from the water which passes into and out of the mantle cavity through the Frilled siphons. Breathing also occurs as this stream of water passes over the over the creature's gill. So, nagkaon sila paagi sa aktibo nga pagsa sa particles. Gikan sa tubig nga muagi o pagsud sa gawa sa mantle cavity through siphons. Both marine and freshwater mussels are filter feeders. They feed in plankton and other microscopic sea creatures which are free-floating in seawater. Mga tong gingon ganiha. Ang marine og fresh water mussels mo kuan sila mukaon sila og mga gagmayng plankton og other microscopic sea creatures nga naglutaw. Phytoplankton cells both living and dead constitutes the main source of food. But other sources of carbon such as decomposed macrophytes or resuspended detritus may also supplement their diet. As stocking density increases, the demand for food eventually exceeds the supply, ultimately resulting in food limitation, which in turn could reduce growth. So, ang ubang ubang pang mas ang ubang masel ang ang ubang kanang nangamatay nga Ubang gigikan ang ubang carbon sama sa nanugta nga microphytes or suspended detritus mahimo usab nga makadugag sa ilang pagkaon samtang dag, nagdako ang stocking density ang panginahanglan alang sa pagkaon sa kadugayan nila nila pa sa supply mao na ang stocking density increases the demand for food eventually exceeds the supply Nagresulta sa limitasyon sa pagkaon hinungdan sa paghinay sa tubo. Mao na ultimately resulting in food limitation which in turn could reduce growth. Maglisod og maglisod og reproduce ang muscles. A muscle draws in water and through its incurrent siphon. Muscles feed by filtering seawater, microscopic plankton and other tiny sea animals provide muscles with nutrients. These creatures are found free-floating in seawater. The mussels feeds by drawing in water and any waste water is siphoned out. The water is when brought in the branchial chamber by the actions of cilia located in the gills for ciliary mucus feeding. So, ang nagkao ng tahong pinagi sa pagsa sa tubig sa dagat. Mumu, ang tahong, mumusod sila aog ka ng food niya, saon po na sa sa una sa gills and microsco ang microscopic og plankton og ban nga gagmay nga hayop sa dagat naghatag og sustansya sa mga muscles ang muscle pa kanon pinaagi sa pag pagkalos sa tubig bisan unsa og hugaw nga tubig ilang ipagawas mauto the muscles feed by, by drawing in water and any waste water is siphoned out ang mga hugaw ang il 
ang naapil nga kaon nila nga hugaw ila harap pud gyapon nang ipagawas next muscles life cycle Males release sperm into the water that are drawn in by the females. The fertilized eggs are brooded in the females' gills when they develop into tiny larvae called glochidia. So, ang ang muscles, mao ni ang female, mao siguro ni ang male, mao ni ang female. Ang muscle, ang male muscles mo gawas or mo release of sperm sa tubig that are drawn by the o kwanon sa females. The fertilized eggs are brooded in the famous gills. Next, the larvae or glochidia are then released by the female muscles and attached to fill's gills or skin as temporary parasites. Mao na ang larvae mo tapot na nas mo ang larvae are then released by the female muscles and attached to the fill's gill or skin as temporary parasites. Ang larvae, ang gagmay nga larvae or glutidia mo tapot na na siya sa mga sa isda such as salamanders. Pero dili ni siya harmful nga parasites para sa mga isda. Over a few weeks to several months, the glutidia develop metamorphose into juvenile muscles while attached to the host fish. Mao nang mga pila ka semana kanang mo ning tap sa pila ka semana nga nitapot sila sa host fish kanang ma nay kanang mga asa na eh mga tang maghinahinay na, na sila og katagak mao nang when the process of, is complete the juvenile detach from the host so mao nang pag na humanag complete na ilang process sa pagtapot sa fish host ma detach na, na sila Mga na mubuwag na nasiya sa fish gill. Fall to the lake or stream bed and begin their lives as free living muscles. Naginaguman nila o ganang, naguman nila detach sa gill sa isda. Ato na na sila sa, sa bottom sa tubig o ato na na sila mag, og begin their lives as free living muscles. Some freshwater muscles require a one particular species of fish as a host for their larvae. Whereas others may use many. The life cycle of a freshwater mussel is quite complex. Fertilized eggs. Most species of mussels reproduce sexually develop into larvae called glochidia. In the marsupium of the female mussels. Maone. If mao ni ang female ang mao ni ang adult mo release o glochidia ang glochidia mo attach sa fish host inaghuman o mga pipila ka weeks ang glochidia mo detach sa fish gills o mo adto na sa substrate. Hantod sa ma, hantod sa mga juveniles sila hantod sa mga dagko and to turn into adults. The mussel's life cycle is quite complex. Fertilized eggs develop into larvae called glochidia remains within the gills of female mussels. Glochidia when released from the female must come in contact with a host fish and attach as a parasite on its gills, fins or body of a fish. After a few days to several weeks. The glochidia detach from the host fish and settle to the bottom to begin their life as a juvenile muscles. It may take several years, 2 to 2 to 9, to become mature and reproduce. So, ang mga muscles, nagkuan pa sila o 2 to 9 years para mas, para mas makareproduce sila o sila na po yung mudaghan. Muscles may live more than 70 years of surrounding conditions are suitable. So, ang lifespan sa muscles, Kanang 60 to 70 years. At magdipindi na po na sila sa good, good or bad habitat ba na. Ngayon lang na po yan. During this parasitic stage, the muscle glutidia are, harm, are harmless to their fish host. So, ang glutidia nga ni attach sa fish, sa fish gills or sa skin, dili siya kanang harmful. Parasites siya, pero dili siya harmful. The muscle 
the muscle host face relationship helps disperse basically a mobile creature the muscle within and between aquatic resources. Many muscles are host specific. Many muscles are host specific in that their glochidia can only survive on a specific species of fish. So, kung ang glochidia dili ka o yun sa gitaputan sa fish host, dili siya maka survive o nai nai tendency nga mamatay ang glochidia. If a glochidium attached to a fish that that not species it is looking for, it will not survive. Mo tuang gingon dili siya maka survive kung ang glochidia ni attach nga dili nga dili angay para niya. After a few days to several weeks, the glochidia free themselves from the host, drift to the substrate, and begin their lives as a juvenile muscles. Quite often, muscles are concentrated in certain areas of the river bottom called muscle beads. Anan ang muscle beads kanang daghana na nga muscles nga nag daghana na nga muscles habitat ana nga nagpuyo nagtapot-tapok na na sila muscles bead muscle beads are often located in areas inhabited by a wide variety of fish species ah so daghan siya ana dag daghan sila magtapot magtapok diha tungod kay kung asa siya maitagak ma sa or asa siya ma-detach sa fish atura po na siya atura po na sila magpuyo the areas frequented by fish tend to accumulate a higher number of glutidia and eventually a muscle bed develops it may take several years 2 to 9 before juveniles matures and reproduce and can reproduce as an adult next reproduction of muscles Marine freshwater mussels both have separate reproduction, meaning they reproduce sexually. So, mo reproduce siya o sexually. Kay, separate manilahang genes. It takes about 3 weeks to 6 months before sitting on the ocean bottom as a young mussel. The freshwater species are imperied, imperial, while the marine mussels are still Plentiful. Marine mussels reproduce by, relate, by releasing their eggs and sperm into the water. The young then begin life as floating plankton for between one and six months before settling in the bottom as an adult. With freshwater mussels, so ang ganiha, Katong ang muscles mo release, mauto siya ang marine muscles. Well, ang fresh water muscles, ang, ah, same rade ang fresh o marine water, wo, ang fresh o marine muscles nga mo, nga, ang, ang ilhang lifestyle o mo reproduce. Fresh water muscles, the male releases sperm into the water which then enters the male via her in current siphon. The eggs are fertilized within the female's body and the young muscles known as glochidia and then released into the water to attach themselves to a passing fish as parasite. Muscles are either male or female. Fertilization occurs outside of the muscle. Larvae then float around from 3 weeks to 6 months before settling and becoming a young muscles. Muscles are found in temperate zones and less commonly in tropical zones. So, ang, most, ang muscles, mas muangay sila sa, sa temperate zones kaysa sa tropical zones. Ah, to distinguish muscles, male or female, ang naingon naman to na ho, ang male, pale siya, ay nag sa kabahang, ang, while ang female, nag sa kabahang, Orange or pag, na pagka pink orange. Glochidia of lamsilis encapsulated of the gills of larger mouth bass. 
glochidia are parasites, but they do not usually harm to the host. The glochidia clamps on and the epithelial cells of gills then migrate to form a capsule around it. The, this structure is often erroneously called a cyst, but technically cysts are structure made by a parasite while capsules are made by a host. Next is uses, ecological and economic importance. Freshwater mussels have a high ecological value. They are an, an important food source for many other animals including muskrats, minks, otters, fishes, and some birds. More importantly, they serve as indicator in that they are sensitive to pollutants such as heavy metals, Pesticides, agricultural nutrients, heavy loads of fine silts. So, ang freshwater high economic value ni siya kay important food source ni siya sa mga animals and not only animals but also as humans. More importantly, ang muscles po sensitive siya sa pollutants. Di kay dili sila ka survive o pwede sila mamatay. These pollutants will kill muscles and thus provides a warning of the particular water infested with these pollutants. Is it is inevitable that mollusks are going to be exposed to waterborne chemicals. Once exposed, uptake is very rapid and very easy. Examples of these compounds include benzene, hexachloride, chloridane, DDT, diltrin, and toxaphene. Toxaphene. Mussels play an important role in aquatic ecosystem. They live in the water areas of rivers and lakes and feeds within sandy and gravely organic detritus, bacteria, and animal organisms. Thus, they provide to eliminate bacteria and organisms allowing the contamination of water. So, ang mussels important, important role po sa aquatic ecosystem. They live in water areas, rivers, and lakes and feed within sandy and gravely organic detritus. Fresh water mussels have a good kind of mother of pearl which were used for ornaments, pearl and button. Maunang, maunang gingon ganiha ang fresh water mussels or pearl, mas pearl, mother of pearl, pwede na siya yung mga accessories. These kind of mussels have same as the other countries' importance and find a different way of uses in ornaments. The mother of pearl has also found an application area in furniture ornaments. Some of the ecological importance species have a problem with their extensions and cities have decisions on conservation of them. Uses of mussels as food Humans have used mussels as food for thousands of years and continue to do so. About 17 species of mussels are edible, of which the most commonly eaten are Metulus idolis, Metulus galloprovincialis, Metulus trucellus, and Perna canaliculus. Freshwater mussels nowadays are generally considered to be pal unpalatable. During the Second World War in the United States, mussels are commonly served in dinners. This is due to the unavailability of red meat related to wartime rationing. So, ang mussels karon mostly ang mga humans mao di unang mukaw na na. There are known to be 1,000 species of mussels, pero 17 raka species ana mao ang makaon. So, freshwater mussels no aday are generally considered to be unpalatable, which means ang mga tahong sa tabang dili isip. Kanang dili na bitas sa safe kanon tungod sa kanang tungod sa air, sa water pollution sa tubig nga nagkasagol-sagol na. Pero pag sa una pag during World War during World War sa United States mao na kasagaran kanon nila kay kanang naglisod na sila og kanang konsumo sa red meat. In Belgium, the Netherlands and France Mussels are consumed with French fries. Ah, so sa Belgium, sa Gawas, o sa Netherlands, o France, ang ang kanang mussels kanang imuhan ilahan ng iprocess niya 
ilahan ang gamon og fries, french fries, or pwede po siya mahimo og bread. In Belgium, mussels are sometimes served with fresh herbs and flavorful vegetables in a stack of butter and white wine. So, daghag po tayo nga pwede ni mong ma magama or pwede ni mong buhaton ana nga mussels. Dili lang kay French fries na pwede daghan nga mga po tayo. Fries, fritten and Belgian beer sometimes are accompaniment. Kasagaran mo na ilahang i-serve sa, sa tagagawas mussels. Next, production statistics, status and status and trend of mussels. The annual production of mollusks from 1981 to 1987 is, is shown in Table 1. The figures include the yield from both capture and culture fisheries. Ang culture ana is kanang black while ang capture is kanang naipag uh, black and white. So, Aquaculture production of mussels is from 69 to 99% of total production. Nana na magit ansa kini ahong picture nga gihatag. From 1981 to 1985, production increased yearly by 14% but decreased in the succeeding years at an annual rate of 25%. Nana niya magit ansa ni sa figure 1. In 1985, the Philippines produced 13.7% of total world production of mussels. So, nagkataas siya. In the same year, the country ranked 8 in total world production of mussels and oyster species. So, kanang nagkata nagkaanam ng tao ka rank og 8 in the total world production of mussels. Top 8 na ang Philippines. Next, market and trade. The international trade of mussels was stable in terms of volume in 2017, while the value of mussels increased in all importing countries. The mollusk industry of the Philippines has contributed to the economic development of the country in terms of food production and dollar earning. The industry has continuously provided cheap but nutritious shellfish. Ah, uh, ang kanang mussels, kanang dili na siya mahal kung iko ana ibaligya na sa mga merkado. Kasagaran kanang price ana sa merkado dili na siya moabot o 100. Kasagaran kay 80 na 60 depende na sa kanang mga ba kanang sa mga mubaligya. Production was 22,528 MT in 1981, which increased to 41,700 MT in 1985. Shellfish and shellcraft products exported in 1987 earned an estimated US dollar 26.55 million. Dili lang kay ang unod sa mussels or sa shellfish mo ang kinangan kanang hasta po ang iyahang bagal. Kay ang mga bagal ana po din na siyang himuon og mga accessories sa gawas og himuon og kanang og ilang og ilang himuong mga unique nga mga dili lang accessories pwede na silang mga ornaments producing of mollusks for food has not been a fully exploited activity area areas suitable for oyster and mussels farming have been underutilized one reason for the underutilization of potential farming areas is the lack of efficient marketing and processing facilities and appropriate strategies that will encourage more consumption of shellfish specifically the quality of shellfish must be improved through better harvesting post harvest processing techniques and an efficient distribution system so ang pagkaon sa molos dili ang ay pahimuslan sa lugar kay ang tendency ana pwede na siya mo extinct mugamay pwede na po na siyang mawa kay ang uban wala na sila nasunod sa paagi sa kay ang uban wala na nasunod sa pamaagi sa pagharvest sa mga mussels or wala na nila gitarong ugam usa ka rason o hinungdan sa dili paggamit sa tahong mao ang potential sa lugar nga kuwang sa episyente nga pagpamaligya o paproseso og unsa ang ayan nga strategy nga makadani og magdasig sa daghang konsumo sa kinasun. so Tungod kay kanang abi kay kanang kanang palit bito ng masos wala na ang kanang manguha ay wala na nagmind og kanang pwede ba ka na ma-extinct ng kanang mga muscles or nabay tendency nga kanang mahurot na sila 
O nabay ko an nga wa na nila natarong og gam ang kanang or wala na nila wala na nila natarong og harvest ang mga muscles. So ang muscles na nilahanglan na sila og proper techniques og proper techniques and better harvesting nila para mas mo sana oy para mas mo daghan para sila og para maka reproduce. Next Treats to muscles. The survival of fresh muscles is treated by dili lang sa fresh na po na siya sa marine. Predation and parasitism. Predation is a limited treat in the area because the relatively few animals regularly consume adult freshwater muscles. Muskrats are known to eat muscles but are often species and size selective. So, kanang Ang mga ang mga mukaon sa muscles dili na sila mamili og gagmay ba na siya dagko basta kay makaon siya og basta kinahanglanon siya sa mga muskrats Next is pollution Pollution has become an, an increasingly prevalent problem for all freshwater organisms Point source pollution includes that from industrial inflow effluent pipes Waste water released and chemical spills. Non-point source pollution includes sediment accumulation, nutrient overloading, acid precipitation, and heavy metal increase. So, ang pollution nagikan sa mga industriya like tubo nga nagbuo chemical paingon sa dagat mo na makakos o kanang kanang red tide mo nang kasagaran dili mo kaon kay lagi na ay red tide pagawa sa hugang at nga tubig o mga oil spills pareha ng mga dagko o nga mga barko, nga, kasagaran malunod niya, na tendency nga ang mga oil spills ana mukatag man sa dagat mo ng uban, mayingon po sila o grid tide Overload, nutrient overloading and heavy metal increases dams Over 2,500 dams have been constructed across once natural flowing streams. Dams not only alter the natural flow of rivers, but they also block the movement of fish hosts and turn free-flowing streams also into a series of lakes or pools, making the survival of mollusks that are adapted to a riverine environment difficult or impossible. So, Dili lang gibago sa mga dams ang natural nga pag-ago sa tubig sa suba or sa sapa. Or kun dili gibabagan pud nila ang paghilihok sa mga host sa isda para maka-reproduce. Nya nay uban po di ka adapt mo ang mga matay sila og dili sila ka survive. Channelization. During channelization, a river bed is drenched. Often to allow passage of boat traffic. The stream bed is The stream bed is scored and sediments, as well as muscles, are physically removed in the process. Channelization is extremely detrimental to the survival of freshwater muscles. Muscles are physically removed from riverine habitats during the process. The resulting stream bed is often coarser than the original, altering habitat for species that prefer the original habitat. So, for channelization, Ang channelization labi nga makadaot sa pagbuhi sa tahong sa tabang at tubig. Ang ilam sa tubig sa stream habas kaysa sa original mga puyanan. Maunang ilahang maunang ang mga stream mo nang ilang kuan ilang gibago nila ang ilaom. Ang puyanan nila og mo prefer sila nga kanang dili mas mo prefer sila nga dili habas ang ilang puyanan og moangay pud sila sa ilang natural jud nga habitat. Next Commercial harvest. Commercial harvesting has also affected mussels in the Midwest. It is believed that the population of mussels no longer legally collected by may still be experiencing the impacts of having been harvested during the early 90s. They does not allow the harvesting of mussels from inland waters and allow only limited commercial harvest of a single species of mussels. So, kanang gilimitahan nila ang pag-harvest sa kanang mga masos kay og palabi anog harvest magkaminos ang mga masos kanang kuna po ikuan nga kanang mga wani sila or mga hurot. 
they does not allow the harvesting of mussels from inland waters and allow only limited commercial harvest. Next is zebra mussels. More recently, mussels are being threatened by the introduction of an exotic mussel species. The zebra mussel affect native mussels by attaching in large numbers to any exposed area of the native mussel shells, eventually causing death due to suffocation. Starvation, interference with movement, and increased vulnerability to parasitism. Zebra mussels can form colonies to dens that may carpet the river or lake bottom in a layer, several inches thick, eliminating the habitat required by native mussels and other bottom dwelling animals. So, ang zebra mussels, maoni mo tapot sa mga mussels, like. Mutapot sila sa. Muscles, ug maon ay tendency nga mga matay ang muscles. Dili ma zoom. Basa ka nang nipilit sa muscles, maon ay siya gitawag og zebra muscles. Maon ay makahinungdan nga mga matay or dili maka survive ang mga muscles tungod sa kabagga nga nitapot na niya sa iyahang shells. Next is changes to precipitation amounts and warning water caused by climate change. Kasagaran po, dili po ka kuan ang mga muscles through sa climate change. Kaya na, maji, kuan nga, muinit na po yung bang mo, mo, wana po, init, wana po, mo, nang dili sila ka-adapt dito sa environment mo nang makatendency nga mga mate ang ubang muscles. Next is low protecting the muscles. So, the muscles have declined by nearly 70% because of water pollution and dams and remaining pollutions are at high risk of extension. They were protected under the Endangered Species Act in 2012. So, kanang 70% of maong nakuan ang nangadaot ang mga muscles because of water pollution, pollution mo itong gingon ganiha, dams, and population are at high risk of extension. Mo nang, mo nang magdisod sila o daghan or gamay na lang sila. The health of freshwater muscles directly reflects river health. So, protecting the places where the Where these muscles live will help all of us who rely on clean water," said Tara Curie. So, ang but niya kas kanangi ingon ang kahimsug sa taong sa tabang sa tubig na direkta o nagpakita sa kahimsug o kalimpio sa sapa mao ng ang mga species o mga tahong ng inanglan o lugar ng puy anan ng makatabang nila o mga puy anan ng makatabang nila ng sila makareproduce. Og mas mangay sila og limpyo nga tubig para pod sila maka para for limpyo nga tubig for their habitat. Protection of critical habitat for the mussels will require ay sorry. Said Tiarakir, a senior scientist at the center. This is specifically important now when we see growing threats to clean water from climate change, agriculture and other sources. Protection of critical habitat for the mussels will require anyone conducting a federally funded or permitted project in the mussels habitat to consult with the service to ensure the species habitat would not be damaged. Species with federally protected critical habitat are more than twice as likely to be moving toward recovery as species without it. So, ang protection sa critical habitat maoy nagtabang sa mga tahong nga nanginahanglan og lugar nga ilang puyanan og sila ang nagdumala o gitugutan nga proyekto sa pinuyanan sa mga tahong aron masiguro nga dili madaot ang mga puyanan sa mga species o sa masos. Ilang gidoble ang posibilidad nga puyanan sa masos para mubalhin ang katong mga ubang species nga wala ana nga nga wala ana nagpuyo lugara para mas mas safe ang ilahang kanang para mas mas safe og para mas mudaghan siya nga masos. Moto, ilang gidoble ang posibilidad nga puyanan sa masos para mubalhin ang ubang species of masos anak lugara nga wala diha nagikan. Next. 
Conclusion Fresh water mussels are, are an essential component of our rivers and streams. By their siphoning actions, mussels filter bacteria, algae, and other small particles which make them one of the few animals that improve water quality. So, sa tabang sa ilahang siphoning actions ka ng muhigop or mukaon, maoy ilahang gamit para makakaon, nagfilter sila og bacteria, algae, and other small particles para to make them one of few animals that improve water quality. Mussels also serve as a food source to many species of fish, reptiles, birds, and mammals. So, mao po na ang kanang, kanang important food source po na siya. Dili lang kay for mammals but also species of fish, reptiles, and birds. So, as a student of fisheries, we have to give more emphasis on it. And that ends my video report about mussels. Thank you and God bless.